Hi everyone, welcome to RS Academy. This is Sunil. This video session is the scope of business economics course. And the nature of business economics course details the definition and nature of business economics course. There is a link in the description. the description. Click on the link in the description. If you have a channel, you can visit the channel. You help me. So, make further game Atlanta videos cover Kodak in the comment section. Mention Chandy, Mavil and Turco, Avimi Kandachanaki, Mim Trichestam. So, topic like all day scope of business economics. So, business economics scope, and the work on the details business economics choose Sundo, Yen to and choose Kuntakanaka. First, demand analysis and forecasting. Business economics aids in directing organization to arrange production schedules and handle resources. Additionally, it assists the leadership reserve and boosting the revenue base and market position through discerning various factors affecting the product demand. So, mana organization ki unna e product na tayar cheyachu kan aa product sambandhinchi demand ela undabothundi ana forecasting ante future lo ela undabothundi ana oka expectation and dani sambandhina analysis manaki business economics yokka mukhya mana scope kind cheppochu so business economics aids in directing organization to arrange production schedule business economics manaki deni sahakaristundi mana business yokka schedule ni ye vidhanga mana production Another choose Kovali, Yenti, Anadi, Manaki, Evergo Sakari counter business economic studies, Chalsakari count on the for example, Chapal and take on a seasonal products on Tai and seasonal low coda, Kunisarlo, Avatalval product by team and product demand Kunisal Peragachu, Kunisal Tagachu, Danik Anugunanga, Mana production, the plan chase Kovali, Daniki business economics chala help chase to the so, uh, for example, cool things use kodna, winter lo taku on tundi, summer lo echo on tundi than yoko demand. Kuni saar lo opponent uh, cool drinks uh, stocks at the lake of bottom, then rate echo on bato, then demand tagina pudu, manaki demand peru to the Alanta pudu, a demand man catches call and manam than the gadga supply evolves on tundi. A supply yenta work man tayar yasun ready pet kovali, atoman nastamura kordu called risk aite, atuanti strategies and nikoda, business economics and this tundi. Hante kakunda, additionally, it assists the leadership, preserve and, bo and boosting the revenue base and market position. So, Ante Kakunda leadership and preserve Jan Kate, Manayaka Mark Ede to market Londo, Dan Karatka Nelabet Kodanki, and Mana Oka product ki ye factors affect chest on demand. Kuni factors than encourage chase with the kuni kuni factors evetona effect chase negative effect chase on tie. So positive effect chase VNT, negative effect chase VNT, and a detail analysis and the business economics and this tundi. Next, choose kute, cost and production analysis. So, first uh, scope is demand analysis. Next, uh, cost and production analysis. First scope is the product demand undi, and demand is the same. Opposite word is the complete market analysis basis. Demand declares the cost of production analysis. Kosa, second scope is the business economics entails the production of cost assessment of various outputs and recognizing elements behind the deviation in estimated cost. It aids in cost reduction output levels and also avoids the time and material wastage to attain the desired profit percentage. This also constitutes the implementation of break-even analysis. So, cost and production analysis. So, what do we do? We have to do this product. We have to do this product for 10 rupees. We have to do this product for an estimation. We have to do this product for 12 rupees. We have to do this product for 1 rupee. We have to do this product for 1 rupee. We have to do this product for 1 rupee. We have to do this product for 1 rupee. So, that one analysis is the scope. So, and all that we have done is that we have to do 
కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేసి వేస్ట్ ఖర్చులు కాకుండా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మన ప్రాఫిట్ అనేది పెరుగుతుంది కదా సో ఆ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎలా కుదురుతుంది టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు మెటీరియల్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు టైం వేస్ట్ అంటే ఏంటి ఈ ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్రొడక్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చే విధంగా వాళ్ళ వర్క్ ఉండే విధానంలో చూసుకున్నాం అనుకోండి మనకేమవుతుంది టైం వేస్ట్ అవ్వదు అండ్ మెటీరియల్ వేస్టేజ్ చేయకూడదు ఎక్కడ కూడా మెటీరియల్ వేస్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి కాస్ట్ ఏమవుతుంది కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ఇలాగా ఏం చేస్తుంది మనకి టైం అండ్ మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఉండే విధానం మనకి అవగాహన వస్తుంది నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సో ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కోసం చెప్పుకోవాలి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే ద పాయింట్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ ఏ పాయింట్ అయితే మనకి అటు అక్కడ లాభం ఉండదు నష్టం ఉండదు ఆ పాయింట్ని ఏమంటాం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దాటితే ప్రాఫిట్ వస్తుంది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దాటకపోతే లాస్ వస్తుంది కరెక్ట్గా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తేనేమో అటు లాభము నష్టం లేకుండా న్యూట్రల్ పాయింట్లో ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ కూడా మనం క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైజింగ్ పాలసీస్ valuation is the root of the company's earning since its success is mostly based on the accuracy of cost decisions business economics focuses on the aspects of incorporate pricing methods prices discovery in numerous market forms so pricing policies mana product ki ye vidhamaina pricings undali so kuni saarlu manamu offers ivalsu vastadi కొన్నిసార్లు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఉన్న ఆఫర్ని తీసేయాల్సి వస్తుంది సో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎటువంటి మార్కెట్ సిచ్యువేషన్లో ఎలాగ బిహేవ్ చేయాలి అనే డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు సో అసలు ఆ వాల్యుయేషనే ఒక కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్కి మెయిన్ రూట్ సిస్టమ్ కాబట్టి సో వాల్యుయేషన్ ఈజ్ అ రూట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎర్నింగ్ సో మనం మన ప్రోడక్ట్కి వాల్యుయేషనే కదా ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఇదే తీసుకోండి ఈ మార్కర్ తీసుకోండి ఇది దీని ప్రైజింగ్ ఏదైతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉందో అందులో నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ తీస్తేనే కదా వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్ వీడియో తెలుస్తుంది అదే కదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ నిలబెట్టేది కాబట్టి ఎంత పెట్టాలి మరీ ఎక్కువ పెట్టామనుకోండి కొనే వాళ్ళు కొనడం మానేసి వేరే ప్రోడక్ట్కి వెళ్తారు కదా అలా మరీ తక్కువ పెట్టామనుకోండి మన ప్రోడక్ట్ మీద అంతగా చీప్ వాల్యూ వచ్చి వేరే ప్రోడక్ట్కి వెళ్తారు కదా సో ఎక్కువ పెట్టినా అక్కడ మనకి నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది తక్కువ పెట్టినా మనం నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది తక్కువ పెడితే అలా చీప్ ప్రోడక్ట్ అనుకోవచ్చు ఇంకోటి మనకి లాభం అనేది తక్కువ వస్తుంది సో అలాగ ఏంటి అన్న న్యూట్రల్ ఆలోచనతో ఆ మార్కెట్ యొక్క ఒడిదుడుకులను ఆలోచించుకుని దాన్ని కరెక్ట్గా అనాలిసిస్ బేరోజు వేసుకుని మనం ప్రైజింగ్ పాలసీస్ అని రెడీ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ ప్రైజింగ్ డిస్కవరీస్ మీదనే అంటే ఎటువంటి ప్రైస్ పెట్టాలి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో అన్న డీటెయిల్స్ అన్నది మనము ప్రైజింగ్ పాలసీస్లో ఒక బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఫోకస్ చేస్తుంది అందులో చూసుకుంటే ద ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు డివైజ్ ఏ మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రిసైజ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గేమ్స్ అండ్ ప్రైజింగ్ అట్ డిస్టింక్ట్ అవుట్పుట్ లెవెల్స్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఫోకసెస్ ఆన్ ది ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ సో ఈ ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా అవసరం ఎందుకు అంటే ప్రాఫిట్స్ లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ బతుకుతుందా బతక చచ్చిపోతుంది సో ఆ ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అన్నది కూడా ఒక లెక్క సో మనము ఈ ప్రాఫిట్స్ మన నెక్స్ట్ ఇంత లాభం రాబోతుంది అని రమారమిగా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఖచ్చితంగా చేయాలి ప్రిసైజ్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సపోజ్ మనం ఒక వన్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి వన్ ల్యాక్ టెన్ వచ్చినా పర్లేదు నైంటీ థౌసండ్ వచ్చినా పర్లేదు మనం వన్ ల్యాక్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మరి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకోండి సో అలా ఉండకూడదు మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రియాలిటీకి చాలా దగ్గరలో ఉండాలి అప్పుడే మనము దాన్ని తగ్గట్టుగా ప్రొడక్షన్ని కానీ కాస్ట్ని కానీ ఇవన్నీ మనం డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతాము సో మన ఆలోచన ఎలా ఉండాలి ప్రిసైజ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గెయిన్ అండ్ ప్రైజింగ్ అండ్ డిస్టింగ్ అవుట్పుట్ లెవెల్స్ సో ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ లెవెల్కి ఒక్కొక్క ప్రైజింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అవుట్పుట్కి ఒక్కొక్క కాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ కాస్ట్కి తగ్గట్టుగా మన ప్రైజింగ్ ఉండాలి అప్పుడే
సో బిజినెస్ ఎకనమిక్స్ దేని మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తుంది అసలు ప్రాఫిట్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ముందు ఫ్యూచర్ ప్రా ప్రాఫిట్ ముందే బేరోజు వేసుకుని ముందే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే విధానంలో ఉండాలి అండ్ ప్రాఫిట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలన్న దానికి కూడా స్టెప్స్ అనేది కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అదే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఉంది కదా మన దగ్గర సోర్సు ఈ సోర్స్ వాడేస్తే ఎడావిడిగా మనకి ప్రాఫిట్స్ ఒకవేళ ఎటు అటు అయితే కనుక మనకి ఏమైపోతుంది చాలా రిస్క్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు అవుతాము సో మన దగ్గర సోర్స్ ఉంది కదా అని దాన్ని ఎలా పడితే అలా వాడకూడదు కరెక్ట్గా సిచ్యువేషన్కి ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో దాని తగ్గట్టుగా దాన్ని మనం చూసి వాడు వాడుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఒక లక్ష రూపాయల క్యాపిటల్తో మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి సో మనకు రా మెటీరియల్స్ తీసుకుంటున్నాం సో ఒక్క తనకే ఎయిటీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఇచ్చేస్తే మన నెక్స్ట్ రొటేషన్ ఉండాలి కాబట్టి తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసి మిగతాది రన్నింగ్లో ఇస్తాము అన్నట్టుగా మనం క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ని చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవడం బట్టి ఏమవుతుందంటే ఉన్న సోర్స్ని తో మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మార్కెట్లో పంపించుకుని రొటేషన్ బట్టి మనం ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ అని తెచ్చుకోవచ్చు అందుకోసమే క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యమైంది అందులో చూసుకుంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ది మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సో అందుకోసమే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ విధానం సో ఇది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోకపోతే మన దగ్గర ఉన్న సోర్స్తో మనం పర్ఫెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేము సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లాయిస్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అని అండ్ ఆ ఖర్చు కూడా కంట్రోల్లో ఉండాలి ఉంది కదా అని మనం పేమెంట్స్ టకాటక్ చేయకూడదు ఒక రొటేషనల్ పేమెంట్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా అందుకే ఆ రొటేషనల్ పేయింగ్స్ని ఇష్టపడతారు కానీ కంప్లీట్ క్లియర్ ఎప్పుడు బిల్స్ని కంప్లీట్ క్లియర్ చేయరు సో చూసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ మనకి ద మెయిన్ టాపిక్స్ అండర్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సో మనకేంటి మెయిన్ టాపిక్స్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ కింద వచ్చే మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ కాపిట్ క్యాపిటల్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ రెడీ చేయడానికి లేదా హండ్రెడ్ టర్న్స్ రెడీ చేయడానికి ఎంత అవుతుంది అని ఆ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆ క్యాపిటల్ ఎంత పెట్టాలన్నది అండ్ అలా పెడితే ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది మనం పెట్టిన దానికి ఒక లక్ష పెడుతున్నాం ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది లేదా పది లక్షలు పెడుతున్నాం ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ టెన్ పర్సెంటా ఫిఫ్టీ పర్సెంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుందా ఏంటి అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మనకున్న క్యాపిటల్కి తగ్గట్టుగా మనకున్న క్యాపిటల్కి అనుగుణంగా ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ అన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనకి క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చూపిస్తుంది మొత్తంగా చూసుకుంటే డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది అండ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మన ఖర్చుని అండ్ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలన్న దాని అనాలిసిస్ జరుగుతుంది అండ్ తయారైన దానికి ప్రైసింగ్ ఎలా ఉండాలి అన్నది మనకు తెలుస్తుంది అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆ ప్రైసింగ్ తగ్గట్టుగా మనం ప్రాఫిట్స్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్న సోర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్న దానికి అనుగుణంగా మనకు బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఉంటుంది ఇది స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి మరిన్ని బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ క్లాసెస్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వీడియో చూడడం మర్చిపోకండి అండ్ మా ఛానల్ని విజిట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూషన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్